Stúlka sem misti fótlegg í árás á Gaza og liggur á sjúkurhús í Kairó vonast til þess að komast til bróður síns á Íslandi. Þau mistu fjölskyldu sína á Gaza í árásinni. Can't uh, go to Gaza because there is no one there for me. Meir en 25 metra djúp hóla myndaðist í íbúðarkötti í Grindavík í gær og er til marks um að jarðvegurinn sé enn á talsverði hreyfingu. Neytendasamtökin segja að uppfært til lánsafismat Credit Info komi sér illa fyrir marga, einkum nú í aðdraganda jóla. Credit Info telur uppfærslan að hafa áhrif á fáa. Henry Kissinger, einn umdeldasti stjórnmálamaður síðari ára er látin. Hann sér ímist minn sem bóðbera friðar eða sem stríðsklæpa manns. Vopnfyrðingar vissu ekki hvað hann á þá stóð veðri þegar bensínbílar fór að ganga illa. Olíudreifing hafði sett dísil á bensíndælur án þess að upplýsa um óhappið. 32 bílar hafa þurft á verkstæði. Komið sæl. Fulltrúar Egypta og Katar reyna að koma á samkomulagi milli Ísrael og Hamas um að framlengja vopnarlí um tvo sólaringa. Það var aðeins framlengt um eitt sólaring í morgun á augurstundum. Stífar viðræður hafa verið í dag. Náist samningar verður áfram hlýja á árásum á Gaza, Hamas lætur gísla úr haldi og Ísrael að sleppa palestinumönnum úr fangelsi. 17 ára gömul stúlka frá Gaza sem misti fjölskyldu sína í árás Ísraels hers vonast til að geta flutt til bróður síns í hérlandi. Hún misti fótlegg í árás Ísraela og óttast að verða send aftur til Gaza. They bombed the house uh, that is the, uh, next to our house and um, uh, I got uh, injured. Uh, at that time my, uh, my mom died, also my sister and my nephew. Five, uh, he's five years old. After I arrived at the hospital, the medical teams had to amputate my leg because, um, uh, because of the limited staff capacity by this war. Um, after that, my dad did because of uh, because like because of the medical. Um, because of a medical uh, mistake. Fjölskyldan bjó á þessum stað í borginni Kan Yunis í suðurhluta Gaza en hafði leita skjóls á öðrum stað sem var talin öruggari. Ísaels her gerði árás á næsta hús klukkan hálf fjögur að fara nótt 17. oktober. 25 voru drepin í árásinni. Tvö ung börn eldri systur þeirra særðust alvarlega og dvelja hjá föðurfólki sínu. Asíl er ein þeirra særðu og gasa sem voru flutt á sjúkrahús í Egyptalandi. Hún er á spítala í Kairó og óttast að verða send aftur til gasa á næstunni. I can't go to Gaza because there is no one there for me. I lost my parents, my sister and my other two nephews are in another country. Um, my house is also, I don't know the situation of my house, uh, the, the area there is so dangerous. I think it's not good. And if, it's, and if it's good, I don't think I'm able to live there alone. I still have two bricks in my uh, left arm uh, and two bricks in my uh, right uh, leg and, uh, I'd, uh, and above me uh, amputation in my left leg too. Bróður hennar hefur búið á Íslandi í nokkur ár og vinnur að því að fá systur sína flutta hingað. We lose everything in Gaza don't have house or uh, family and she is younger than 18 years old. Hrundið hefur verið af stað undirskriftasöfnun þar sem íslensk stjórnvöld eru kvöð til að flýta útgáfu leifa fyrir dvöl á Íslandi. I try to bring her to Iceland to live with me because I am her brother and I can care uh, with, uh, about her. I just want the Icelandians uh, government uh, to hold me re uh, reunite with my brother uh, in Iceland, to help me overcome my disability and start building my future like any other normal care. Þá vonast hún til þess að fá gervifót á Íslandi. Hún hefur náð góðum árangri í námi og hana dreymur um að halda skólagöngu áfram. My dream is to complete my studies without a wheelchair. I hope that. 
Andrúmsloftið var spennuþrungi þegar Ísraelska liðið Makkabi frá Tel Aviv mætti breyðablíki á Kópa ósvellinum í dag. Lögreglan þurfti að skilja að stöðnismenn Palestín og Ísraels sem mótmæltu fyrir utan leikvangin. Lögreglan var með mikinn viðbúna vegna mótmæla stuðningsmanna Palestínu fyrir utan Kópavogsvöll klukkan eitt í dag. Þar fór fram viðurekt Ísraelska liðsins Makkabi og Breiðabliks í riðlakjæpni sambandstildarinna. Mótmælendur voru mættir snemma en stuðningsmenn Ísraels mættu einnig. Sá hópur var Agnarsmár með við þá sem stuttu Palestínu sem voru nær hundrað talsins þegar leið á daginn. Fljótlega ákvæða lögreglan að aðskilja hópana eftir að til orðaskaks kom á milli fylkinga. Og ég sá að það svona sló svona lítilega í brýnu þannig að milli mótmælenda hefur einhver áhyggjur á því að þetta versni? Ég hef verið eitthvað að skipta þá slagorðum heyrðist mér. Nei, ég held nú að við erum öll okkar mótmæli að hafa verið fyrir samlega og lögreglan hefur alltaf verið mjög hjálpleg með allar aðgerðir og undirbúning. Þá var stuðningsmannum Ísraels einnig heitt í hamsi. Við erum bara enga veginn sammála því að það megi fara inn í Ísrael og afhausa ungbörn og við erum alveg inn á því að Ísrael að þeir hljóta að hefna þess eða verja landsi. Þú ert að mótmæla hérna og ég sé að þú varst með allan að sé hópi sem lögreglar þurfti að fara á milli mótmælar hérlega. Hvað gerðist þarna? Það var eitt þannig að palistinumaður sem var svolítið ógnandi og ég er nú ekki vanur sem gamall sveitamaður að vera eitthvað reddur og bara þetta kom mér óvart samt. Þá var einnig óvant andóf innan vallar þegar leikmæða Makkabi skoraði mark baðfélaga sína um Ísraelska fánan og hjælt honum stoltur á lofti á vellinu. Fyrir það fekk hann þó gult spjald. Leiknum lauk svo með sigri Ísraelska liðsins. En færist jarðvöður til í Grindavík og í gær uppgötaðist yfir 25 metra djúb hóla í íbúðarkvöld í bænum. Í salthúsinu eru gólf og veggir ramskakkir og eigandinn veit ekki hvað tekur við. Fulltrúar frá náttúruhamfara tryggingu voru í Grindavík í dag að meta tjón. Veitingastaðurinn Salthúsið er eitt þeirra húsa sem hafa farið sérstaklega illa út úr hamförunum undanfarið. Það hefur sígið mikið og er alltaf ská og skjön. Eigandinn hafði lítið mátt stíga inn fyrir húsin stýr af öryggisástæðum fyrr en í dag. Mér finnst bara allt að rónýtt. Ekki kannski innarstóksmunnir eða neitt svoleiðis en húsið sjálft. Þorlákur segir að vikurnar frá því að hann áttaði sig á því hve mikið húsi var í skemmt hafi verið tilfinningar rússíbani. Það er ímislegt sem að förum í kvöldinu mamma neitt sko. Og hvað verður framhaldinu veit, það verður bara að koma í ljós. Það er þetta heldur á eitthvað. Bæst hefur í skemmtir bæði í og við salthúsið undanfarna daga. Húsið hefur gengið enn meira til og skekst töluvert í viðbót. Ég er búin að sjá sprungurna stækka og holu koma sem að voru ekki hérna sem ég var fyrir tæpri viku síðan. Þannig að eitthvað er enn þá í gangi. Gólf hafa líka síð enn meira og veggir og þil brotið sig frá. Land er enn á töluverðri hreyfingu í Grindavík. Þessi djúpa hóla hér við hópbraut myndaðist til dæmis bara í gær. Vísindamenn voru að rannsaka holuna og mæla hana þegar fréttastofu bara að. Þetta er 430 minus 22, þá er holan er þá hvað? 25 og 70 á dýft, 25 metrar og 70 centimetrar. Já, holan sem þú ert með hér, hún er náttúrulega bara dæmigjar fyrir sprungurnar sem hafa myndast hér, að þið hér er alltaf gliðina í sundur og jarðvegurinn hann fer ekki með fastabergjunni þegar það brotnar og síðan mjallast hann ofan í sprunguna. Þessi sprunga sem við erum með hér, hún er um 25,7 metrar niður af vass yfirborði. Það þýður að hún er náttúrulega dýbri sem þetta er þú ferð ofan í vatni sjálft. Hvers konar vatn er þetta? Er þetta sjór eða? Já, ég er ekki búin að smakka, en þetta er, já, þetta getur verið hvort veikja, en ég reikna nú frekar með þetta sé bara grunnvatn. Vopfyrðingar eru ósáttir við að olíudreyðing hafi ekki strax látið vita eftir að dísil var óvart sett á bensíntælur í bænum. Bílaverkstæða vopna fyrir núna fullt af bílum með gangtruflanir og er kefst við að dæla þeim dísilmenguðu bensíni. Það eru komnir núna 32. Í allt sem að við vitum um, sem við erum að skrifa niður hér. Og þeir eru náttúrulega svo smá misjöfnir stíði sem er fyrir stafa gengið á þessu. En aðrir eru með truflanir. Við erum búin að taka held ég 14 bíla. Þeir hafa allir orðið eðlegir og ættir. Og einstaka bíli er þannig einn að við erum þurft að skipta um smussíu og smurólíu. Það sem að þetta virðist hafa farið niður 
með stiflum. Vandræðin hófust um miðja síðustu viku eftir að olíu dreifing setti óvart 7-800 lítra af dísil út í bensínið á bensínstöð en eins á vopnafyrði. Einu eldsneytis afgreiðslu bæjarins. Ekki var látið vita og vopnafyrðingar tóku bensín með um 3% dísilmengun í næstum 6 sólaringa. Bíllinn minn hann var ekki tómur þegar við fyrstum á hann. Þá er kannski ekki eins mikið vandræði meðan aðrir voru með tóman tank og og þá voru bara verið gangtruflanir og alls konar sögu sem maður er búin að heyra. Þetta hefur valdið óþægindum og fólk bílaust á meðan beðið er eftir verkstæðistíma. Einn fór að högta á leið til Reykjavíkur og þurfti flutning í bæinn með ærnum til kostnaði. En einn sér um að bæta fólk í tjónið en talsvert verk getur verið að tæma bíla. Á Volvo þarf að rífa aftursætin úr til að komast að tankinum og gjör tæma. En einn telur að um 60 bílar hafi fengið dísilmengað bensín. Fólk er ósátt við óljósar upplýsingar um hvort að eigi að láta tæma þó bílinn virðist ganga eðlilega. Ég vil ekki skemma bílinn og ég vil alltaf hann að láta skipta þessu út og mér þetta er mjög bagalegt. Hefði vilja fá kannski bara að vita þetta strax. Olíu dreiming hefur viðurkennt að eftir að dísil fór á bensingeimin hafi hann strax verið fylgtur upp í topp með bensíni í stað þess að láta vita af mistökunum. Fyrirtækið fer nú yfir að því kiðu og viðbrauð sín. FIB hefur kallað þetta skort á fagmennsku og beðið menn að láta sér þetta að kenningu verða. Nærið 200 ríki hafa samþýtt að taka þátt í lofslagsbótasjóði til stuðningsfátækar í ríkjum. Lofslagsráðstefna sammenni þjóðana kopp 28 hósti í Dubai í dag. Ráðstefnan byrjar því bratt og á jákvæðum tíðindum. Eða hvað? Loftslagsbótasjóðurinn sem var helsti afrakstur ráðstefnunar í fyrra verður kannski ekki ykja stór miða við þann vanda sem vísindamenn segja að steðja að heimsbyggðinni. Sameniðu arabísku furstadæmin og ljúr ríkið auðuga sem heldur ráðstefnuna leggur til 100 miljónir dollara, bretar 76 miljónir dollara og bandaríkinum 17 og halva miljón. Það eru rúmur 2 miljardar króna, ekki beint svimandi há uppæð fyrir eitt voldugasta ríki heims. En vonast er til að sátt náist um fleira á ráðstefnunni en bara loftslagsbótasjóðin. Að halda hlýnun jarðar af mannavöldum undir 1,5 gráðu frá innbyltingu er ánefa stærsta áskorunin sem sífelt er verið að reyna að takast á við. Sérfræðingar saminuðu þjóðana segja að ríki heimsins séu hvergi nærri þessu markmiði. Heimsbyggðin sé þegar komin að 1,4 gráðum. Sinds við að 1,4 degrees warming, rate at the moment that means that there's this flooding risk is increasing. Einnig er sú spurning ofarlega á baugi hvort eigi að hætta alfarið notgun jarðefna eldsneytis eða draga úr notgunninni. Saminuð arabísku fyrstadæmin vilja til að mynda aðeins draga úr notgunninni en mörg Evrópuríki vilja hætta henni algjörlega. Forseti COP28 bað þáttækendur í setningar á erpi sínu í morgun að reyna að finna málamiðlun og mætast á miðjunni. I ask you all to work together, be flexible, find common ground, come forward with solutions and achieve consensus. Neytenda samtökin telja að uppfærsla á lánsæðismati kreditt info hafi færst fjölda fólks nýður um lánsæðislokk og það sé köld kveðja í aðdraganda jóla. Kreditt info segir uppfærslana hafa áhrif á mjög takmarkaðan hóp fólks. Lánsæfismat Credit Info er mat á líkum þess að skuldari geti staðið við skuldbindinga sínar. Það er einkum notað að bönkum og ímsum aðilum sem veita fjárhóslega fyrirgreislu. Samkvæmt nýrri reglu gerði Credit Info nú heimilt að nota eldri gögnin áður til að meta lánsæfismat. Starfsleifi Credit Info er réttara reglugerðinni og þar er talað um tólmánaði aftur í tíman að megi taka til upplýsingar tólmánaði aftur í tíman. Við teljum að ekkert í reglugerðinni breyti því. Breki segir að persónumend verða skera úrum hvort sé rétt þæra starfslegi kreditt info eða nýsett reglugerð og það liggi á. Þetta snertir 60.000 manniskjur af holdi og blóði sem hafa verið kildar niður um lánshæfisflokk í aðdraganda jólana. Þetta er ekki bara einhver tölfræði. Kreditt info hafnar því með öllu að breytingarna standist ekki lög við uppfæsluna hafi lánsæfismat batna þegar 25% þjóðurinnað, vestna hjá 15% en staðið í stað hjá 60%. Sko, við leggjum bara allt kapp á það að fylgja regluverki sem er í gildi á sérkvönum tíma. 
og regluverkinu var breytt fyrsta sæft hvort sem að fólki finnst það góð hugmyndið ekki og við tryggjum það fyrir okkar viðskiptavinni og bara fólki í landinu, fyrir almenning í landinu að við erum með sem best lánsæðismat í loftinu okkur sérkverjum tíma Þessi uppfærsla var hún gerð að ykkar beðinni? Það er svo sem byður engin um þetta, þetta er bara regluverki breyttist og þá uppfærum við lánsæðismatið í samræmi við það Henry Kissinger, einn nafntogaðast í stjórnmálamaður samtímans, lést í morgun 100 ára að aldri. Kissinger er ímist minnst sem snillings í utarkismálum eða harðsvíras stríksklæpamanns. Kissinger, sem var af gýðingaættum, flutti á táningsaldri til bandaríkjana á flótta undan ofsóknum nasista. Í tíð Richard Nixon, bandaríkjafórsveta, var hann, þá orðin doktor, gerður að þjóðaröryggisráðgjafa og síðar að utarkismálaþara en með þykkan bæverskan reim. What remains to be done can be settled in one more negotiating session with the North Vietnamese negotiators. Bæði fyrrum fórsetar bandaríkjana og Vladimir Putin Rússlands fórseti minnast Kissingers með hlýhug. Hann var vægast sagt umdeldur fyrir ískalda sín sína á heimsmálin. Hann var til dæmi svona mörguleiti hugmyndafræðingunum bak við það að það var farið gríðalega sprengingar í Kambotju þar sem að talið er um 150.000 manns að hafi látið lífið. Þannig hann var gaggrýndu fyrir svona það að hafa verið ekkit sérstaklega mikið að hugsa um svona mannréttindi eða eða mannslíf í sinni pólitík. Ekki allir líta Kissinger þó neikvæðu ljósi. Margir segja hann hafa haft jákvæð áhrif á heimsmálin. Hann fekk friðarverlun Nobels árið 1973, eitthvað sem hefur verið umdeilt æ síðan. Það er stundum sagt að hann hefur verið sérlega góður í því að svona draga úr átökum og draga úr spennu, sem sagt, í sérstaklega milli stórveldana. Þess að Nixon og Pampidó hittast hér á Íslandi 1973 á Kjarálstöðum. Og hann minnist á þetta í æfisögu sinni, ef ég mann rétt, þá fannst honum Íslendingar alveg upptegnir að þorskastriðan sem að Kissinger hafði ekki mikinn áhuga á. Ég held að hann hafði nú ekki haft neitt sérstaklega mikinn áhuga á Íslandi, því að ég held að hann hafði ekki haft neitt sérstaklega mikinn áhuga á smáríkjum, því að hann var fyrst og fremst svona að hugsa um stórvaldapólitík og þessa stóru og miklu í alheimspólitíkinu og Ísland var sannarlega ekki í þeirri deild. Gamli Herjólfur leysir nú það nýja af vegna byrlunar. Framkvartastjóri Herjól segir óbóðlegt hversu oft landi að hafa blókast vegna sandburðar og ölduhæðar og greinilegt að hún uppfylli ekki þær kröfur sem lagt var uppnöð. Herjólfur er komin í flotkví í hafnarferðið þar sem gert verðið að aðra skrúu skipsins sem bilaði í síðustu viku. Var skipinu silt í nokkra daga á annar í skrúfinni. Gerðin er áallöð í nokkra daga, við vitum ekki nákvæmlega hversu lengi hann verður en þetta er Á meðan seglir gamli herjólfur í staðinn og það getur haft áhrif á ferðatíðinana milli lands og eyja. Áallunin gerir ráð fyrir sjö ferðum á dag í landeigahöfn en gamli herjólfur ristið mun dýbrens á nýji og því ekki hægt að segla alltaf í landeigahöfn vegna sandburðar. Ef silt er til Þorlásafnar fara þeirðina niður í tvær á dag. Hörður Orri segir ekki bóðlegt að fyrir sjáanleiki samgöngunum skuli ekki vera meiri. Nei, auðvitað er það ekki bóðlegt. Þetta er okkar þjóðvegur til land upp á land og það er alveg sama hvort þessi eitt farþegi sem við ferðast í þeirra ferða. Þá viljum við komast upp á land þegar við getum. En hérna, ég held að samt að þetta samfélag byrja virðingu fyrir því að veður verða oft slæm á sjónum hérna yfir vetratíman og við munum sætt okkur við það að hérna þurra sigla nokkra daga til Þorlásarna vegna veðurs en það er óasættan að þetta höfnin lokist vegna dýpis og til að bæta við það var það líka sagt þegar höfnin var smíðið og þá átti hún að uppfulla ákveðna kröfur þá hann gátti að vera hægt að sigla í ákveðna ölduhæð og svo framvegis og það er alveg ljóst að það hefur ekki tekist. Framkvandastjóri Brothers Brúri í Vestmanneum bent í gær og ótryggar grunnstóður í eigum, núna verið vasslögnin skemmd og í fyrra hefði orðið mikið ramasleysi. Hörður orðið tekur undir það og bendir á að herjólfur sé hannaðu til að sigla fyrir ramagni og ögólju og hlaðin bæði í eigum og í landeigahöfn. Það sé bæði mengandi og dýrt að sigla á ólju. Og svo þegar þessi vasslög kemur núna upp á yfirborðið að þá hérna sýni það kannski hversu ástandið er slamt hérna í Vestmanne Já, Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Karlsljós í kvöldsins? Við ætlum að tala um Airbnb og húsnaði í skamtímalegu. 
Leigjendasamtökin og verkalegsreyfingin gagnrýna slíka gististarsemi og Dóra Björt Guðjónsdóttir, formaður umhverfis- og skipulagsráðs Reykjakubborgar, segir að forsendubrestur hafi orðið. Það er maður ræða við hann á Jóhannes Þór Skúlarsson hjá samtökum ferðaþjónustunar á eftir. Við fyrlum líka um endalok rauðu seriunar sem er hægt að koma út eftir 40 ára sögu og svo eru menningafréttir á sínum staðins og alltaf á 50 dögun. Takk fyrir það, Bergsteinn og Karslaus Kvöldsins. Við ætlum að líta til veðurs. Já, það er víðast um mikil og öflug hæði við Grænlandi sem stýri veðrinu hjá okkur næstu daga. Það er spáð norðaustlægum vindum 8-15 metrum í fyrramálið en heldur hægari sýtis. Ég er verða víða um landin, lengst af bjart og úrkomulaust sunnan og vestanlands. Frost verður yfirleitt 0-5 stig. En Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur, hún fer nánar yfir horfurnar næstu daga að loknum íþrótta fréttum og síðan koma, já, svo eru bara íþróttir strax á langum fréttum. En við ætlum hins vegar núna, áður við kveðjum ykkur, að reyðið pelstu aðtriði fréttatímans. Stúlka sem misti fótleggi árás á gasa og leggur á sjúkrahúsi í Kæró vonast til þess að komast við bróður síns á Íslandi. Þau mistu fjölskyldu sína á gasa í árásinni. Meðan 25 metra djúp hóla myndaðist í íbúðargötu í Grindavík í gær og er til marks um að jarðvegurinn sé enn á talsverðri hreyfingu. Neytendasamtökin segja að uppfært lánsafismat kreditinn fór komið sér illa fyrir marga einhvern nú í aðranda jólana. Henri Kissing sér eitt undir þessi stjórnmálamaður síðar ára er látin hans er ímist minnst en bóðbera friðar í þessum stríðsklæpamanns. Vopfyrðingar vissu ekki hvað hann á þá stóð veðrið þegar bensínbílar fór að ganga illa og lýðreyfing hafði sett dísil á bensíndælur án þess að upplýsum óhappi. 32 bílar hafa þurft á verkstæði. Þá var þessum fréttatíma að ljúka og nú er komið að íþróttum og svo veðri og svo er það karsljós. Það eru næst fréttið í útarp og sjómarkni klukkan tíu í kvöld en eins og þið vitið þá sefur vefurinn okkar úrfundarís aldrei þar eru alltaf allar nýjustu fréttir. En við ætlum að segja þetta gott að sinni verðið sæl. Á rúf í kvöld. En um leið og heilinni mér heyrir þær fréttir að ég sé hættur að leika á leiksviði, þá segir hann, já, þú meinar, þá er ég með anna verkefni handi. Okkar á milli. Sigurlaug Margrit Jónarsdóttir fær til sín góða gesti úr öllum áttum og ræðir við á undir fjögur augu. Martin Klúns, Kyrrahafseyjar. Heimildaþættir frá 2022. Klúns heldur á við ævindýrana í leita hinu eina sanna Kyrrahafi. Þú og ég, dramaþætti frá Bretlandi sem fjallaði um hvernig ástinn getur bankað upp á þegar fólk á síst von á því. Lörglvaktin, leikinn þáttaröð um líf og störf lörglumanna í Chicago. HM kvenna í handbolta, bein útsending frá leik Frakklands og Angola á Rúf 2.